Kamashi Panjait in the Bagamaya, Tangamani, Tangamani or Jerna, Pradesamaya, Kamashi, A Kamashi, Jenichuana, Rubikti and Yen. Iri, Tolari, Arbuti, Nile, Julie Masam Dandan Didi, Jenicha, Inigi, Tangamani, my Tolabentum in the Varina, Vikir Verbi and Kriata, Urbentavana, Kamashi, my Tangamani, my to Kulat. A Bentum, Jan Jenichuana, Nado, my to Ulla Matramella. A tomb. Manohara Maya, General Katamsigan Gari in the Samathana, the Rudy General Katamsigan Gari in the High Range Lake, Dikiji Lele, Urfu Pradesh and Guriana, Kamashi Panjayatum, Tangabonim, Persepa de Sangamoki. Ipol Yaning and Evu or Shutuma in the Gulum will be one like Aram. Tangaboni, Sampovena, Valare, Vichadamaya. In the Vizal Tangaboni was a little summoned to Tolum, our day, warm Gurilinum, Uru Bigramaya, and Foma in the Lakana. Some home I went to put a window with cinema and go no, believe in an Iana control cinema in the Ariane Garinu in the Lunder. As some both lake, very little chick guiding a end of warm in any key, both him or the guiding room on the Pankuku and Yana Ipolina Mumbel Kudu. Elavum, Karta Tiaimai, Karta Edgalai, Tangamoni Sambo Vanala, woman appeared Vilicha Sambo. Uru Paranate than a Alangluru Mundani, the Paranamata than the Nagarnamakia, Rasti, a Charanangal Vedia or Sampova. Asambo in the Vinile Utriutri Satingal, Palin Maria the Boya, Chalavasta the Galumukund in the Lodan Vastuda. Porologa Maranja Satingal Marta Satingal Nonagalamukia. As in the Verile, Kundaya, Tangavani Vasil Kundaya, Abomanu, Avada Genichuana, Argal Kundaya, Apajeu, Urikilamaka, My Childum, Te Childum, Kariata. Above the Preserving Loki, Namuk Munumunel Kuya. As Lake Viral Chundana, as in the Satitli Viral Chundana, Cherevastogal, East Ternal Tingle in Prayado, the Sierra in Lodondana, Yana E. Shotomite, Ningalum Bill Nakunod. Namagariam, Tangamuni Sampo Mondagan, the IT to Light, the Anbutiara, October Massam, Idibuti, and Dandiana, Tangamuni the Police. Narabi, police, where you pum, as in the Palamite, Uru, Satharna Karnatal Lakarshagan, Kodimila Rasa in the Varay in the Vurum, Satharna Karnatal Alago, Kolopodi Munda in the Lobosos of Makala Korea. As in the Karnangal Lake, very, very delicious. Tigachim Avigas of the Mai in the Rubadesh Mai no Pote Vashangal Kumbu, Tangavani in the Varino, Nala Rodagilla, Mate Samitan Gulunumilla, Yatra Savirin of Benimadamana. Uh Lang Alangal the name, Apollo uh high school over a castitula or with the APS with an angle matrimon died in the loop, other dialing and logo. Hang an elder dilum, it kidly pinoca was the puji in the repression than you know Tangamani Gamashi okay. In the warm ill Erigonu, Adimai, Tangamani, best service are big in the Ayatolati and Putti and Dilana. Uru Kuchuti, Iron, and Nesam Jordan, Vala Kaudu, Nuki Kanduia. In Yan and Butir and Galaga Tangle Lukan died in the Anglapula, Cherpokari, one until the Lake Karato Jerpokarke. Vala Aves to Rudiana, Abbe service in Amaloki Kanda. Vala Besuer and Bola, Manveri Rude, Putin the Rajavari Rude, Besuer and Bola, Tutum Putti, Padano in the Besugana, Gariatri, the Potibotal and Loki. In the Tum Alagal Vala Aves to Rudiana, Abbe service in a Nigirichum, Besuris Noki Kanda. Angane Vari Periaptoma, Vari Lata, Sagi, Ritil, Aram Bicha, Beservisu. Turun, Taring Ilingilum, Nalimukan, the Varana, Salamare, Eram Vailin, Ertea, North Lake, Vari, Chamber of the Lake, Uru, Carlisle City Border, Narmucha, Uru, Rodan Dino. A Vertea Dampani, my Vandapatu, Matigaring Lagone, El City Border, Narmucha Road, Metilvagidum, a quarter tarring of Kai, Athiavisham, Beservisu, and Dino. Pornobi Besson, the Besson, the Erumbay and the Varasal, the Combomet League service are to Kundina, Washington Life Service and the Besana, Tangamani, the Vasu, Yatrasa, William Peri, Perihiri, and the Vendidum, our Yatrasa, and the Wundu Vendidum, okay, Adima, Tangoni, give another. Our Nalimuk and the Varasalatan, the Tangoni, very lay the sum, eight kilometer on Yatra, Savurimilade, 
മൺവഴിയിലൂടെ ബസ് സർവീസ് ആരംഭിച്ചത് അപ്പോൾ നാലുമുക്കിൽ നിന്ന് തങ്കമണിയിലേക്ക് തുടർന്ന് സോളിങ് നടത്തുകയും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബസ്സുകൾ സർവീസ് ആരംഭിക്കുകയും ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള കട്ടപ്പനയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമൊക്കെ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ അന്ന് ഇരട്ടയാർ വഴി തെളിഞ്ഞിരുന്നില്ല നാലുമക്കൽ വന്ന് നെല്ലിപ്പാറ വഴി ഏഴാം മൈലിലെത്തി കട്ടപ്പനയിൽ പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ എൺപത്തി രണ്ടിൽ ആരംഭിച്ച ബസ് സർവീസ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബസ്സുകൾ യാത്ര ചെയ്തു ആളുകൾ ബസ്സിനെ ആശ്രയിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അവസരത്തിൽ റോഡിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ തീർക്കുവാനോ റോഡ് യാത്രായോഗ്യമാക്കാനോ ടാറിങ് നടത്തുവാനോ ഒന്നും അന്ന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പലപ്പോഴും റോഡിൻ്റെ അപര്യാപ്തത കൊണ്ട് ബസ്സുകൾ മുടങ്ങുകയും ബസ്സുകൾ പൂർണ്ണമായി തങ്കമോണി വഴി എത്താതെ ഇരിക്കുന്ന സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായി മഴക്കാലമായി കഴിഞ്ഞാൽ പകുതിയും ചെണ്ടും ചെളിയും കഴിഞ്ഞ റോഡിലൂടെ തന്നെയാണ് അന്ന് ബസ് സർവീസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കാലനടക്കാർക്ക് പോലും കടക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ബസ് ഉള്ള റോഡുകൾ ഒരു കുഴിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കുഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി കയറി പോകുന്ന റോഡുകൾ അങ്ങനെയുള്ള റോഡായിരുന്നു അന്ന് നാലുമുക്കിൽ നിന്ന് തങ്കമണി വരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളതും ഞാൻ ഇന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ റോ ഈ വഴി എൺപത്തി രണ്ടിൽ ബസ് സർവീസ് ആരംഭിച്ചെങ്കിൽ പോലും എൺപത്തി ആറ് കാലഘട്ടമായിട്ടും അത് കൃത്യമായി ടാർ ചെയ്ത് വണ്ടി വഴി സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കുവാൻ അന്ന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വണ്ടികൾ പലതും തങ്കമണിയിലെത്താതെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് സർവീസ് നിർത്തുകയോ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് തിരിച്ചു പോരുകയോ നല്ല വഴിയുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചു പോരുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അന്ന് കൃത്യമായ നല്ല മഴക്കാലമായതു കൊണ്ട് തങ്കമണി ടൗണിലേക്ക് എത്താതെ തങ്കമണി ടൗണിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ഇപ്പുറത്തുള്ള പാറമട എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് പാറ പൊട്ടിച്ച് കുറച്ച് വണ്ടി തിരിക്കുവാനൊക്കെ ഉള്ള സൗകര്യത്തോടു കൂടി ഒരു സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നു തങ്കമണിക്കും കാമാക്ഷിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ തങ്കമണിയിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ഓളം ഇപ്പുറത്ത് മാറിയായി ഒരു പാറമട എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വണ്ടികൾ പലതും തിരിച്ച് തങ്കമണി ടൗണിൽ എത്താതെ യാത്രക്കാരെ അവിടെ ഇറക്കുകയും അവിടെ വന്നു നിൽക്കുന്ന യാത്രക്കാരുമായി കട്ടപ്പനയിലേക്ക് പോരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബസ് സർവീസിനെ പറ്റിയും റോഡിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ പറയാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നതിന് കാരണം ഈ തങ്കമണി സംഭവത്തിലേക്ക് വഴിതെളിച്ചതിൻ്റെ മുഖ്യ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് തങ്കമണിയിലേക്കുള്ള യാത്രാ സൗകര്യത്തിൻ്റെ അപര്യാപ്തതയും അതുമൂലം ഉണ്ടായ ആളുകളുടെ വിഷമങ്ങളും ആ വിഷമങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ നാട്ടിലെ ആളുകൾ ചെയ്ത ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയുടെ ഒക്കെ ഫലമായിട്ടാണ് സത്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് ഞങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്ന സമയത്താണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അന്ന് തങ്കമണിയിലേക്ക് യാത്ര സർവീസ് നടത്തിയിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ബസ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദീപ്തി ബസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ രാവിലെ ഏഴ് ഏഴരയൊക്കെ ഏഴുമുക്കാലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ആ ബസ്സിൽ ഒരു വണ്ടി നിറച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് കട്ടപ്പനയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് യാത്രക്കാർക്കാരെക്കാൾ കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എലൈറ്റ് ബസ് ഒരു കാർമൽ ബസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ തങ്കമണി സംഭവത്തിന് കാരണബോധമായ സെൻറ്റ് തോമസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബസ് അങ്ങനെ അഞ്ചാറ് ബസ്സുകളാണ് അന്ന് തങ്കമണിയിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നത് ആ ബസ്സിലെ യാത്രകളും ആ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സൗഹൃദവും സൗഹാർദ്ദവും ഒക്കെ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു നാളുകളായിരുന്നു അന്ന് എന്നുകൂടി ഈ തരണത്തിൽ പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കറിയാം എല്ലാ നാട്ടിലും നാടുമായി സ്നേഹിക്കുന്ന നാട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന യുവജനങ്ങൾ എല്ലാ നാട്ടിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഈ വഴിയുടെ മോശം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ നാട്ടിലെ കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാർ അവർ പാറമടയിൽ നിന്ന് തങ്കമണി വരെയുള്ള വളരെ ചെളി നിരുന്ന സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് കല്ലും അതുപോലുള്ള മെറ്റുകളും ഒക്കെ ഇട്ട് അവർ കുറച്ച് കുഴികൾ നികത്തുകയും വണ്ടികൾ തങ്കമണിയിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ശ്രമം നടത്തിയതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ചില വണ്ടികളൊക്കെ തങ്കമണി സ്റ്റാൻഡ് എന്നെ ടൗണിൽ എത്താനും തിരിച്ചു പോകാനും ഒക്കെ തുടങ്ങി എന്നാൽ ഈ സംഭവത്തിന് കാരണമായ സെൻറ്റ് തോമസ് എന്ന് പറയുന്ന ബസ് തുടർച്ചയായി ഇവരുടെ അഭ്യർത്ഥനെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് അവർ വൈകുന്നേരത്തെ ട്രിപ്
പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളും ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള യൂത്തുകൾക്കും അടങ്ങുന്ന ആളുകൾ ഈ ബസ് പാറമുടയിലെത്തിയപ്പോൾ അവരെ ജീവനക്കാരെ അറിയുകയും ബസ് തങ്കമണിക്ക് പോകണമെന്ന് നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ബസ്സിലെ ജീവനക്കാർ അതിന് തയ്യാറായില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഇട്ട് തിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഈ നാലഞ്ച് കുട്ടികളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവർ ബസ് ചാടിക്കയറുകയും ജീവനക്കാരുമായി പ്രശ്നത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ജീവനക്കാരിലെ നിർബന്ധം കൊണ്ട് അവരുടെ ഇടപെടിൽ അതിലും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഇന്ന് കുറച്ച് ആളുകളുടെ ഇടപെടലും ഒക്കെ കൊണ്ട് ഈ കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പക്കാരെ വണ്ടിയെ ബസ് തന്നെ കട്ടപ്പന പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അവർ ബസ് തടയുവാനും ആക്രമിക്കാനും ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ള കാരണത്താൽ അവരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അതിൽ നിന്നാണ് സത്യത്തിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം തുടക്കമാകുന്നത് ആ കുട്ടികൾ അന്ന് അവിടെ ഈ ബസ് തിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവരുമായി കശപശം ഉണ്ടാകുകയും ജീവനക്കാരുമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും അങ്ങനെ അവിടെ ഉണ്ടായ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പരമായിട്ട് ജീവനക്കാരെ മർദ്ദിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു കാരണത്തിൻ്റെ പരിധി ബസ് സർവീസിൽ ബസ്സിന് കേടുപാട് വരുത്തി എന്നുള്ള കാരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഇവരെ അവിടെ കട്ടപ്പനയിൽ ആണെന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുള്ളൂ കട്ടപ്പന പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഇതിലേക്ക് ബസ് തന്നെ ആ ബസ് തന്നെ കൊണ്ടിരിക്കുകയും അതിൻ്റെ ചില ആളുകൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ആ കുട്ടികളുമായി മൂന്നാല് കുട്ടികളുമായി അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പക്കാരായ കുട്ടികളുമായി അവർ കട്ടപ്പന പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുന്നു ഇതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തങ്കമണിയിലുള്ള എന്നാ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം ആ പുതിയ പ്രവർത്തകർ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരുൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ കട്ടപ്പനയിലെത്തുകയും കട്ടപ്പനയിൽ നിന്ന് ഇവരെ ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കി കൊണ്ടുപോരുകയും ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യം നിലനിന്നപ്പോൾ നാട്ടിലെ ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് രാഷ്ട്രീയപരമായി ഇടപെടലുള്ള ആളുകൾക്ക് അവർക്കൊക്കെ ഈ ബസ് തങ്കമണിയിൽ എത്തിക്കണം എന്നുള്ളൊരു വാശി അവർക്കുണ്ടായി അപ്പോൾ തങ്കമണിയിൽ എത്തിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ തങ്കമണി ഇവരെ പെർമിറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിന് പെർമിറ്റ് ദൂരം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കണമെന്നും അവിടെ അവിടെ വന്ന് സർവീസ് പൂർത്തിയാക്കി തിരിച്ചു പോകണമെന്നും ഒക്കെ ഉള്ള ആ നിയമത്തിൻ്റെ പിൻബലത്തോടു കൂടി ആ ബസ്സിനെ തങ്കമണിയിൽ എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം ആരംഭിച്ചു ബസ്സുകാർ ഇതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് വരാൻ യാത്ര വരാൻ തയ്യാറായില്ല അപ്പോൾ യാത്രക്കാരൊന്നടങ്കും നാട്ടിലെ ആ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളുടെയും പഞ്ചായത്ത് രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ സഹായത്തോടു കൂടി ഈ ബസ്സിനെ പാറക്കടവ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് സി സി ചെയ്യുക എന്ന് പറയും സത്യത്തിൽ അവിടുന്ന് നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി അവർ ബസ് സർവീസ് ബസ്സുമായി തങ്കമണിയിൽ എത്തുകയും അങ്ങനെ തങ്കമണിയിലെത്തിയ ബസ്സിന് ഇനി തുടർന്ന് സർവീസ് നടത്തുവാൻ ഈ വിദ്യാർത്ഥികളെ അല്ലെങ്കിൽ യുവജനങ്ങളെ പോലീസ് കേസിൽ പെടുത്തി കള്ളക്കേസ് എടുത്ത അതിന് ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണമെന്നും ബസ്സിൻ്റെ ഓണർ വന്ന് നാട്ടുകാരോടും ഈ കുട്ടികളോടും ക്ഷമ പറയണമെന്നുള്ള ഒരു നിലപാട് എടുക്കുകയും ആ നിലപാട് ബസ് എൻ്റെ ഓണറെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അതിന് ഘടക വിരുദ്ധമായിട്ട് അന്നത്തെ സെൻറ്റ് തോമസ് ബസ്സിൻ്റെ മുതലാളി അതായത് പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാട് ഒരു കാരണവശാലും ഞാൻ അവിടെ വന്ന് ക്ഷമ പറയുകയോ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ ബസ് വിട്ട് കിട്ടണമെന്നുള്ള നിലപാട് എടുക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് കേസിലെ കേസും ബസ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ കേസും വിദ്യാർത്ഥികളെ ജീവനക്കാർ കൊണ്ടുപോയ കേസും അടക്കം നിരവധിയായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും അത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അന്നത്തെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന മാധ്യമത്തായ തേക്കാമല ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെ നേതാക്കളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളും അന്നത്തെ തങ്കമണിപ്പള്ളിയുടെ വികാരിയായിരുന്ന ഫാദർ കോട്ടൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളും ഒക്കെ ഇടപെടേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലേക്ക് ഒരു പൊതുജന പ്രശ്നമാക്കി മാറി എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അന്നത്തെ ഒരു ആളുകളുടെ ഒരു സെൻസിറ്റീവ് സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് സാധാരണക്കാരെ ഗ്രാമീണരുടെ എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും വളരെ പെട്ടെന്ന് പ്രകോപിതരാകുകയും വളരെ പെട്ടെന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇടപെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ക്ഷമ പറയാതെ ബസ് ഒരു കാരണവശാലും കിട്ടില്ല എന്ന് ബോധ്യം വന്നപ്പോൾ ഇതിന് ക്ഷമ പറയാൻ തയ്യാറായിരുന്ന ബസ്സിൻ്റെ മുതലാളി പോലീസിനെ സമീപിക്കുകയും പോലീസ് സഹായത്തോടുകൂടി ഈ ബസ് അവിടു
ഒരു കാരണവശാലും ക്ഷമ പറയില്ല എന്നും ബിസുമായിട്ട് പോവുള്ളൂ എന്നുള്ള ധിഖാരപരമായ നിലപാട് ഒരു നാടിനെ അംഗീകരിക്കാതെ നാടിന്റെ പൾസ് അറിയാതെ ഉള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിലപാടും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു സംഘർഷം വളരെ പെട്ടെന്നുണ്ടായി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പല സ്വഭാവത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് അവിടെ വരുന്ന ആളുകളെ ആർക്കും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെത്തി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും അച്ഛനും അതുപോലെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവും ഒക്കെ നിരവധി തവണ എല്ലാവരോടും ശാന്തരാകാനും സംയമം പാലിക്കാനും ഉള്ള അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അവരുടെ ആഹ്വാനങ്ങളും ഒന്നും സത്യത്തിൽ ജനം ഇങ്ങനെ കൂടി 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 വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആരോ ഒരാൾ അത് ആരാണ് നിന്നും അജ്ഞാതമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ആരോ ഒരാൾ തങ്കമണി പ്രവനാപ്പള്ളിയുടെ പള്ളിമണി കൂട്ടമണി അടിച്ച് ആളുകൾ ഒഴുകി തങ്കമണിയിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ആർക്കും ആരെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ജനസഞ്ചയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസ് അറ്റാക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോൾ പോലീസ് നിറയൊഴിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് പോലീസ് അവിടെ നിറയൊഴിക്കാനുണ്ട് ആ നിറയൊഴിക്കലിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏഴ് റൗണ്ട് വെടിവെച്ചു എന്നാണ് പത്രവാർത്തകളിലുമൊക്കെ നമുക്ക് അതിനറിയാൻ നമുക്ക് അറിയിക്കില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ എന്തായാലും പോലീസ് വെടിവെപ്പോടുകൂടി ആളുകൾ ചിതറിയോടി ഇതെല്ലാം കാഴ്ചക്കാരനായി നോക്കി മാറി നിന്നിരുന്ന ആളാണ് ഈ മരണപ്പെട്ട ഒഴിമല അവറാസൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന് വെടിയേറ്റ് മരണപ്പെട്ടു പേര ഒന്ന് രണ്ടാൾക്കും വെടിയേറ്റു അങ്ങനെ നാട് കലാപ ഭൂമിയാകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി പോലീസ് കൈ കിട്ടിയവരെ എല്ലാം തലിച്ചതച്ചു റോഡിൽ ഇട്ട് കല്ല് ഇവരുടെ പോലീസിനെ കല്ലെറിയാൻ ശ്രമിച്ച ആളുകൾ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ച് നടു റോഡിൽ ഇട്ട് രാത്രിക്ക് കൈയടിച്ച് ഓടിക്കുന്നതടക്കം നിഷ്ഠൂരവും നികൃഷ്ടവുമായ തേർവാഴ്ച അവിടെ വെച്ചുണ്ടായി ആളുകൾ ചിതറി ഓടി കടകളെല്ലാം കടകളും പോളങ്ങളെല്ലാം അടഞ്ഞു ആൾ പ്രശ്നമായി പോലീസ് കയ്യിൽ കിട്ടിയവരെയും കൊണ്ട് അവർ കട്ടപ്പനയ്ക്ക് തിരിച്ചുപോയി ആ സമയം അവിടെ കൂടിയിരുന്ന രോഷാകുലരായ ആളുകൾ ബസ് തകർത്തു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലീസ് ഔട്ട് പോസ്റ്റിന് തീർത്തു അങ്ങനെ ആ ബസ് തകർക്കുകയും ആ ബസ്സിന് വലിയ കേടുപാട് സംഭവിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നിലപാടുണ്ടാകുകയും ആ പോലീസ് ഔട്ട് പോസ്റ്റ് കത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പോൾ തന്നെ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഗൗരവം ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കി ആ പ്രശ്നം മനസ്സിലാക്കിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ പ്രദേശത്തുള്ള സംഘട്ടതങ്ങളിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള പുരുഷന്മാരായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും തന്നെ പോലീസ് ഇതിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തുടർ നടപടി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് പലരും ഒഴുകിപ്പോയി പലരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നു ഏതായാലും സന്ധ്യ സമയമായപ്പോൾ അതിലോടുകൂടി ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ എസ് പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലും ഇത് സമീപ പ്രദേശ ജില്ലകളിൽ നിന്നുമൊക്കെയായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം നൂറുകണക്കിന് ബൂട്ടിട്ട പോലീസ് സായുധ സായുധധാരികളായ എ എ പി ക്യാമ്പിൽ നിന്നുൾപ്പെടെയുള്ള സായുധധാരികളായ പോലീസ് അവിടെ എത്തുകയും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണോ പൊട്ടാളക്ക എന്നതുപോലെ ആളുകളെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തി അന്ന് തങ്കമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പലയിടത്തും വൈദ്യുതിയോ മറ്റു പല വീടുകളിലും വൈദ്യുതിയോ മറ്റു ഒന്നുമില്ല പല അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടം എലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ല ടെലിഫോൺ ഇല്ല അങ്ങനെ വാർത്താ ചാനലുകൾ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നോ എന്താണ് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നോ നാട്ടിൽ ആർക്കും അറിയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഭീകരാന്തരീക്ഷം അന്ന് മഴക്കാലം കൂടിയാണ് നല്ല മഴ കാലം കൂടിയാണ് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് കുരമായ മഴയും കൂരിയിട്ടും യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതയും വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളുടെയും വാർത്താ ചാനലുകളുടെയും അപര്യാപ്തതയും ഇല്ലായ്മയും ഒക്കെ എല്ലാം കൂടി നാട് ഒരു അരിഷ്ടാവസ്ഥയിലേക്കും ഭീകരാന്തരീക്ഷത്തിലേക്കും ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി രാത്രിയിൽ എത്തിപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ആ രാത്രിയിലാണ് വീടുകളിൽ കിടന്നിരുന്ന് ഇറങ്ങിയിരുന്ന ഗൃഹനാഥന്മാരെ ആ പോലീസ് വീട് റേഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുകയും അവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് കൊണ്ടുപോവുകയും അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ എതിർക്കാൻ ശ്രമിച്ച് ആളുകളെ വിഭാഗത്തിൽ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗൃഹനാഥന്മാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് തടസ്സം നിന്ന് ആളുകളെ മർദ്ദിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന വളരെ ക്രൂരവും നിന്ദ്യവുമായ നികൃഷ്ടവുമായ ചില നിലപാടുകളാണ് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായത് ഒരിക്കലും ഒരു നാട്ടിൽ സ്വന്തം ജനത്തോട് ഒരു ഭരണ സംവിധാനവും ചെയ്യരുതാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു പോലീസ് ഇടപെടൽ അവിടെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് പോലീസിനെ കല്ലെറിഞ്ഞു പോലീസ് ഔട്ട്പോസ്റ്റ് കത്തിച്ചു എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അതിന് കാരണമായി അവർ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പോലീസിന് കൃത്യം വേണം തടഞ്ഞ് തടസ്സപ്പെടുത്തി പോലീസ് വെടിവെപ
പിറ്റേ ദിവസം നേരം വെളുത്തപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഭീകരാവസ്ഥ ഉണ്ടാകി നമ്മൾ പലരും അന്ന് ടെലിഫോൺ മുഖാന്തരമോ മറ്റ് മൊബൈൽ ഫോണുകളോ ഒന്നുമില്ലാതെ ഇരുന്ന സാഹചര്യമായിരുന്നു അറിയാം ഒന്ന് ചെവിയിൽ നിന്ന് വാ അന്ന് ചെവിയിലേക്കും പറിച്ച് പറച്ചിലൂടെയൊക്കെ ഓരോ ഗൃഹനാഥന്മാരെയും തങ്കോണിയിലും പരിസരപ്രദേശം ഉണ്ടായിരുന്ന വീടുകളിൽ പോലീസ് കയറിയതും അവിടെ കടന്നു തുടങ്ങിയതും ഗൃഹനാഥന്മാരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയതിൻ്റെ കഥകളൊക്കെ ഞങ്ങൾ പിറ്റേ ദിവസവും അതിൻ്റെ പിറ്റേ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് അറിയുന്നതും ഇതിൻ്റെ ഭീകരാവസ്ഥയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരാളെ പോലും കാമാക്ഷി തങ്കമണി പരി പാണ്ടിപ്പാറ തുടങ്ങിയുള്ള ആ പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളെ പോലും വീടിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും സമ്മതിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള കർഫ്യൂ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് പോലീസ് അവരുടെ ചെറുവാഴ്ച നടത്തിയത് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അങ്ങനെ പോലീസിൻ്റെ തെറവാഴ്ച ഉണ്ടാകുന്നു അന്ന് കേരളം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കെ കരുണാകരൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും അദ്ദേഹം തന്നെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോലീസാണ് ഇത് നടത്തിയത് പോലീസിനെ അതിൻ്റെ എന്ന ഭാഗത്തുണ്ടായ വീഴ്ചകളെ പറ്റി പഠിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം ഒന്നായി അവിടോട്ട് ഒഴുകി വന്നു പ്രധാന അവിടെ അന്നത്തെ മുൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരുന്ന വയലാർ രവിയും ആ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എക്കെ ആണ്ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ സി പി എമ്മിൻ്റെയും സി പി ഐയുടെയും ഒക്കെ നേതാക്കന്മാരും എല്ലാം തങ്കമണിയിൽ വരികയും അന്ന് അന്നത്തെ എം എൽ എ ആയിരുന്ന ജോസ് കുറ്റാനി എന്ന് പറയുന്ന ഇടുക്കിയുടെ എം പി എം എൽ എ അവിടെ സ്ഥിരമായി നിന്നുകൊണ്ട് ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയും ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ആ ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും ചെയ്ത് പോലീസിൻ്റെ ഇടപെടലിൽ ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പത്ത് ദിവസത്തോളം തങ്കമണിയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളും പോലീസിൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിലായിരുന്നു പോലീസ് കർഫ്യൂവിലായിരുന്നു ആളുകൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങാനോ അവയൊക്കെ പോലും കഴിയാതെ ഭീതിദേകമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു അതിനെല്ലാം പരിഹാരം ഉണ്ടാകുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പത്ത് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും തങ്കമണിയിൽ നടക്കരുതാത്തതെല്ലാം നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്ന രീതിയിലുള്ള വാർത്തകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പുറത്തറിയുന്നു അവിടെ സ്ത്രീകളെ ബലാത്സംഗത്തിന് വിധേയമായെന്നും പല വീടുകളിലും പോലീസിൻ്റെ മോശമായ പെരുമാറ്റവും സ്ത്രീകളോടും കുട്ടികളോടും ഒക്കെയുള്ള വികൃതമായ വികലമായ മായ പെരുമാറ്റം ഉണ്ടായെന്ന് നോക്കിയുള്ള ചാനലുകളിലൂടെയും ഒക്കെ ഉണ്ടായ അറിയിപ്പ് അറിയിപ്പിലൂടെയാണ് സത്യത്തിൽ ആ പ്രദേശവാസിയായ ഞങ്ങൾ പോലും പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റം ഉണ്ടായി എന്ന് അറിയുവാൻ കഴിയും പക്ഷേ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള ഒത്തിരി നിരവധി അനവധിയായിട്ടുള്ള പോലീസ് അന്വേഷണങ്ങൾ നടന്നു ശ്രീദേവി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്മീഷനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു ഇതിന് ഇതിനു വേണ്ടി ഇതിന് തങ്കൂണി സംഭവത്തിൻ്റെ പോലീസ് നരനായാട്ടിനെതിരെയുള്ള പോലീസ് ഇടപെടലിനെതിരെ എന്ത് തങ്കൂടി എന്ത് സംഭവിച്ചു നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രീദേവി കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒരു അന്വേഷണ കമ്മീഷനെ തന്നെ വെച്ചു പല പോലീസുകാരും സസ്പെൻഷനിലായി അങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ നിയമ നടപടികളൊക്കെ എടുത്താണ് മുന്നോട്ട് പോയത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ നഷ്ടപരിഹാരത്തിനും മറ്റ് കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ആയിട്ട് നാട്ടിൽ ഒരു വിഭജന മൂവ്മെൻ്റ് തന്നെ ഉണ്ടായി കക്ഷി രാഷ്ട്രീയങ്ങൾക്ക് അതീതമായി എല്ലാ പാർട്ടിയിലും പെട്ട ആളുകൾ തങ്കമണിയിൽ നിന്ന് നടന്ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് വരെ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി അതിനെതിരെ ശക്തമായ പോലീസിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടി എടുക്കുന്നതിനോടുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളുണ്ടായി അന്വേഷണ കമ്മീഷനെ വെച്ചു അന്വേഷണങ്ങൾ നടന്നു എല്ലാവരും മൊഴി കൊടുത്തു അങ്ങനെ പല അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയി പക്ഷേ ഇന്നും നമുക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ആ പ്രദേശവാസി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് പോലീസ് വീടുകളിലെല്ലാം കയറിയും അതുപോലെ തന്നെ സമീപ പ്രദേശമായിരുന്ന കോൺവെൻറ്റിലും അതുപോലെ സ്ഥലങ്ങളിലും ഒക്കെ കയറി അവിടുത്തെ കോൺവെൻറ്റിലെ അന്തേവാസികളെയും അവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന ആ ടീച്ചർമാരെയൊക്കെ ആ ബലാത്സംഗത്തിന് വിധേയമാക്കി എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു വാർത്തകളും ഒക്കെ അന്ന് പ്രചരിച്ചിരുന്നു പോലീസ് കയറാത്ത വീടുകൾ ഇല്ല എന്നും അവിടെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെടാത്ത സ്ത്രീകളില്ല എന്നുമുള്ള രീതിയിലുള്ള വാർത്തകളും പ്രചരണങ്ങളുമൊക്കെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ കേരളം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു ആ പ്രദേ ആ സമയത്ത് എന്നെ പോലുള്ള ആളുകൾ ബന്ധു വീടുകളിലോ അതുപോലെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞങ്ങളെയൊക്കെ എന്തോ ഒരു ദയനീയ അവസ്ഥയിൽ എന്തോ ഒരു ദുരന്ത ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വന്ന എന്തെല്ലാമോ സഹിക്ക് സഹിച്ചിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകളെ പോലെയുള്ള നോട്ടങ്ങളും നമ്മു
ആരാണ് ആ വെട്ടിയതെന്നോ ഏത് പോലീസുകാരനാണ് വെട്ടിയതെന്നോ ഇന്നും തെളിയിക്കപ്പെടാതെ ഒരു കമ്മീഷന് മുന്നിലും തെളിയിക്കപ്പെടാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ തെക്ക് മുതൽ വടക്ക് വരെയുള്ള എല്ലാ ജില്ലകളിലും തുടർന്നു വന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യു ഡി എഫ് പരാജയപ്പെട്ടപ്പോഴും തങ്കമണി ഉൾപ്പെടുന്ന ഇടുക്കി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ അന്ന് എം എൽ എ ആയി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഈ റോസമ്മയാക്ക് എന്നത് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് എന്നുള്ളതും തങ്കമണി ഈ പ്രദ ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ പോലും കോൺഗ്രസ് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതുമൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു സംഭവത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ കൃത്യമായും ആളുകൾ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതും ഇതിനെ വെറുക്കേണ്ടതുമായ സാഹചര്യം നിലവിലുള്ളപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥാനാർത്ഥി വിജയിച്ചു എന്നുള്ളത് പുറത്തു നിന്നുള്ള ആളുകൾ ഇന്നും അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി കാണുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഇതിനകത്തുണ്ടായ കള്ളക്കളികളെ സംബന്ധിച്ചും മാനിപ്പുലേഷനെ സംബന്ധിച്ചും ഒക്കെ ചില സംശയങ്ങൾ ഒരുത്തി ആ സംശയങ്ങൾ ഇന്നും ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ആ ചില ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷെ തെളിവുകളില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പറയുന്ന ഏത് വിശ്വസിക്കണമെന്ന് അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ടും പ്രദേശവാസിയായ ഞാൻ പോലും ഇന്നും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ സംശയത്തോടു കൂടിയും വളരെ വേദനയോടും കൂടിയാണ് നോക്കി കാണുന്നത് ഇതാണ് തങ്കമണി സംഭവത്തിലേക്ക് വഴിതെളിച്ചതും ഒരു നാടിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ അപമാ അപമാനിതമാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പേരിൽ ഇറങ്ങിയ നോവലുകളും അതിന് പേരിൽ സിനിമയും ഒക്കെ എത്രയോ അപമാനിതമായിട്ടാണ് തങ്കമണി ഗ്രാമത്തെ ആക്കി തീർത്തത് തങ്കമണി എന്നുള്ള പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആളുകൾ മൂക്കത്ത് വിരൽ വെക്കുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിപ്പിടുത്തത് ഒരു നാടിൻ്റെ മാനം കളഞ്ഞ ഒരു സംഭവമാണത് ഒരു നാടിലെ ജനതയ്ക്ക് പുറത്തിറങ്ങി ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയ സംഭവമാണിത് അതിൻ്റെ കറ കളയുന്ന രീതിയിലുള്ള അത്തരം സംഭവങ്ങളല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടായതെന്നും ഒരു നാടിൻ്റെ അതിജീവനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു നാടിലെ ജനങ്ങളുടെ യാത്രാ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി അവിടുത്തെ പൊതുജനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളുമൊക്കെ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പോരാടിയതിൻ്റെ ഭരണത ഫലമാണ് അത് അതിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ഇടപെടലിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായ ഒരു ചെറിയ ഒരു സംഭവത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായതെന്ന ജനം ഭോഗം തിരിച്ചറിയണം ഇനിയെങ്കിലും തിരിച്ച് അതിന് പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം പതിയ സിനിമ എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്